ओवो रेडियो पर गाता रहे मेरा दिल प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स सौरभ और मेघना हमारे साथ यहाँ पे वो तो देश व्यक्ति गीत था वो मैंने सबसे पहले गाया था अपने गांव में इकतालीस रूपए इनाम हुआ था और तीन प्लेट एक डोंगा उसमें लिखा हुआ भी था जिन्होंने गिफ्ट दिया था आप आ जाइए स्टूडियो और ये पप्पू कार्की जी के साथ है मेरे निर्मला चल दिल्ली साथ माँ बहुत छोटी है यार बहुत ही छोटी है नीचे में छोटी है तो अभी ग्लोबल होके आए थे बर्मिंगम में नॉटिंगम में और लंदन बुलाने वाले हर जगह होटलियर थे पाँच साल का वीजा लगा हुआ दो साल का वीजा लगा हुआ दस साल से घर नहीं गए वो पहाड़ से अपने आप को कनेक्ट कर आप मानोगे नहीं आपकी और वो रेडियो की इतनी चर्चा होती थी मैठानी जी हमने ये वाला गीत आपका वहाँ से पता चला नेता भी तो बनना है ये तो देखते हैं जी अगर आप आशीर्वाद रहा श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी बिल्कुल ये दीवान की कैसे है संस्कृति को संरक्षण करने में एक अहम भूमिका निभा कर इस भारत वर्ष को फिर से बेसा गुरु बना भेज दो बिल्कुल जरूर भेजिए मंत्री जी के बाद एक दो काम कराने ले जा रहा जो लड़कियाँ कल तक जो है क्रॉप टॉप में घूम रही थी वो अभी हील्स और बनारसी साड़ी मांग रही ऊंचा ऊंचा सेंडिल पैरोलो बनारसी साड़ी स्टोरी स्टेटस पर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज की पिक्चर लगाते हैं ये पहले जी उन्होंने नकरौंदा या देहरादून में कहीं प्रॉपर्टी चाहिए तो संपर्क करें कभी कोई ऐसा सिंगर मिला हो जितनी देर बगल में बैठा तो बहुत फ्लट करने की कोशिश करी हो इन एसोसिएशन विद आनंदम हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र यूट्यूब चैनल पर तो गाता रहे मेरा हिल का ये आठवां एपिसोड और इसमें सौरभ और मेघना हमारे साथ यहाँ पे तो बात ये है कि दिल को आपके हिल से जोड़ने की कोशिश हो रही है गाता रहे मेरा हिल के अंदर और वैसे भी कहते हैं कि पहाड़ में पैदा होना एक अलग बात है लेकिन हर आदमी के अंदर देश दुनिया में कहीं भी रहे एक पहाड़ के प्रति लगाव तो होता ही है कुछ पढ़ने के मामले में आते हैं कुछ हनीमून मनाने आ जाते हैं कुछ एक्सप्लोर करने आते हैं कोई कहता है जी हिमालय देखना है कोई कहता है कि मेडिटेशन तो ये सब सारी चीज़ें आपको म्यूज़िक से भी मिल जाती हैं इसीलिए आपके दिल को हिल से मिलाने की कोशिश गाता रहे मेरा हिल का ये आठवां एपिसोड तो हमारे साथ में आ चुके हैं एकदम कई साल पहले इन्होंने हमारे लिए जो कहा था मुझे लग रहा है कि वो मुझे इनके लिए कहना पड़ेगा नाम इनका सौरभ मैठानी ये मुझे चुलबुला और हंसमुख और नटखट कहते थे मुझे लग रहा है कि उत्तराखंडी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे नटखट अगर कोई है नटोरियस किड तो वो है सौरभ मैठानी स्वागत तो ये कॉम्प्लीमेंट जो आपको नटोरियस किड वाला मिला है जिसपे मेघना ने थोड़ी देर पहले लेफ्ट में बोला था कि ऑल द टाइम तो इसको आप कैसे लेते हैं सौरभ जी सबसे तो पहले तो मेरा सभी जितने भी लिस्नर हैं जितने भी देखने वाले हैं वो रेडियो के और जो हम सबको प्यार देते हैं हमारे उत्तराखंड गीतों को प्यार देते हैं उन सभी को प्रणाम और काव्य जी जो आपने मुझे कहा कि चुलबुला है क्योंकि जब हम घर में रहते हैं या काम पे रहते हैं तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं आयोजकों की भी सुननी है जो दर्शक आए हैं उनकी भी देखनी है उनके मन की भी करनी है तो उसमें तो फिर उसके बाद पेमेंट बांटनी है फिर म्यूशन की भी सुननी है आयोजकों की भी सुननी है उसके बाद कार्यक्रम कैसा गया या कैसा नहीं गया या गीत जो प्रस्तुत किया वो हिट हुआ कि नहीं हुआ उस सब की टेंशन रहती है उसको मैं जब भी आपके कार्यक्रम में आता हूँ ये ऐसे कार्यक्रमों में आता हूँ तो मैं वहाँ पे अपने चुलबुला पर निकाल देता हूँ वाह तो मेघना आप कह रही थी कि ऑल द टाइम है अनुभव <laughs> बड़े नटखट वाले रहेंगे सौरभ के साथ है हाँ वही जैसे ऑन ऑन स्टेज तो हम सीरियस ही रहते हैं मोस्टली अब वही बैक स्टेज थोड़ा सा ये रहता है कि प्रेशर रहता है ऑन स्टेज का बैक स्टेज थोड़ा सा हंसती मजी मजाक तो वो चल जाता है थोड़ा बहुत तो ऑल द टाइम से मेरा सेंस था यही एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल फील्ड ओके ओके तो आप तो दिल्ली की आपकी पैदाइश है और वैसे आप कोटाबाग की रहने वाली मतलब फैमिली रामनगर की है इनकी भाई फादर uh, मेरे यही वर्किंग थे बैचलर uh, थे तब से तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ तो तब से मेरी स्टडीज कॉलेज सब दिल्ली हुआ है 
तो ये उत्तराखंडी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसकी तरफ झुकाव कैसे हुआ तुम्हारा झुकाव मेरा बचपन से ही था बचपन में कैसेट्स आती थी एक बारह मास कैसेट थी तो वो मतलब वो सीडीज पापा लाते थे घर पे तो हम लोग कैसेट्स वगैरह सुनते थे तो मेरे को वो पूरा कैसेट्स याद याद था मतलब मैं बहुत छोटी थी मेरे को बोलना तो फ्लुएंसी नहीं थी बोलने में फ्लुएंसी अभी क्या है दिल्ली से बॉर्न एंड प्रोटअप है तो फ्लुएंसी अभी भी उतनी नहीं है बट ये था कि मेरे को वो पूरा कैसेट सारे सॉन्ग्स याद थे तो मेरा अटैचमेंट बचपन से ही रहा है क्योंकि मम्मी पहले गाती थी बाद में फिर जॉब वगैरह की वजह से उनका छूट गया गाना और इंटरेस्टेड पापा भी रहते हैं मतलब सुनने वाले जो होते हैं गाने वाले होते हैं सुनने वाले होते हैं मेरे फादर सुनने वाले हैं और मदर मेरी गाने वाली हैं तो मतलब इतना कोई बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं कहूँगी मैं फिर भी मेरा टच था बचपन से मेरे और आपने कहाँ सुना म्यूज़िक और सीखा कहाँ पर आपने Uh, मतलब स्टार्टिंग uh, में स्कूल में केवी में थी मैं तो केवी में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते रहते थे हाँ पश्चिम बिहार <laughs> तो केवी में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते रहते थे हर ईयर तो हम लोग वो परफॉर्म करते थे हर साल हमको अलग अलग स्टेट मिलता था जिस स्टेट के लिए हमें परफॉर्म करना होता था तो मतलब वो ये था कि इंटरेस्ट तो वहीं से आ गया था कि म्यूज़िक में ही कुछ करना है uh, और कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि हाँ कुछ है तो कर सकते हैं और बाकी मैंने आफ्टर ट्वेल्थ गंधर्व ज्वाइन किया गंधर्व से मैंने विशारत किया और अब यही चल रहा है राइट right. और सौरभ जी की अपन तो गाड़ गधेरों वाले फिर उधर प्रयाग बिल्कुल काव्य जी मेरी जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले तो मैंने मतलब कोई ऐसा मेरा मोटिव नहीं था या कोई ऐसा एम या उद्देश्य नहीं कि हमने गायक बनना है मुझे गायक भी नहीं पता था क्या होता और सबसे पहले मैंने जब गाँव में हम शिशु मंदिर में पढ़ता था मैं मेरी मम्मी भले बहुत अच्छा गाती हैं भजन वगैरह और मैं स्कूल में जब सालाना जलसा होता था एनुअल फंक्शन तो उसमें एक बार सबसे पहले मुझे जब मैं लगभग लगभग पाँचवीं क्लास में था इंटर कॉलेज कोयला खाल जो मेरे गांव है मूल गांव वहाँ मुझे वो एक बार ऐसी बच्चे से कहते हैं टीचर उनका मनोरंजन के लिए इसको चढ़ाओ थोड़ा मंच पे एक कोई पोएम सुनाता था कोई गीत सुना तो एक मैंने मेरी मम्मी ने गीत मुझे सिखाया था अब मुझे याद नहीं है पर वो देश भक्ति गीत था वो मैंने सबसे पहले गाया था अपने गाँव में इंटर कॉलेज में तो आप मानोगे नहीं उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं 1998 या निन्यानवे की बात होगी तो उस टाइम मुझ पर इकतालीस रुपये इनाम हुआ था और तीन प्लेट वो जो प्लेट मिलती हैं वो वाली और एक डोंगा उसमें लिखा हुआ भी था जिन्होंने दान किए थे मतलब तो जिन्होंने गिफ्ट दिया था तो ऐसे लगन रही फिर बीच में कोई संगीत से मतलब वास्ता नहीं रहा यहाँ आए देहरादून मैंने फिर पढ़ाई करी फिर मैं एस में कभी कभी गाता था एक बार मैंने दो हजार आठ में गया लवरा छोरी मंगलेश रंगवाल जी का गीत तो सबने मेरा नाम ही रख दिया और भाई लवरा छोरी कहा जा रहा है कैसे जा रहा है फिर मैं एस में गाता रहा पर जब मुझे समझ हुई जब लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और मतलब कोई सीखा हुआ कहना था गाँव की जो आवाज़ होती है फुल जो लसाक होती है पहाड़ी वाली वो वाली थी हमारी अभी भी बोल चाल में भी वही है तो लोगों ने प्रोत्साहित किया तब मैंने धीरे धीरे 2012 के बाद भातखंड में सीखना शुरू किया और बस फिर उसके बाद चले तो निकल पड़े इस सफ़र पर हैं तो बढ़िया है और इस सफ़र पे आप बढ़िया से जा रहे हैं और इस सफ़र में आपका एक गीत जो हमारे ओहो रेडियो पे अक्सर प्ले होता है आम तौर पे रेडियो स्टेशन वाले कोशिश करते हैं कि यार वो मिलियन वाला गाना लाओ जिसमें दस मिलियन है वो चलाएँगे लेकिन ओहो रेडियो की कोशिश हमेशा से रहती जो भी गीत हमें अच्छे लगते हैं हम उनको चलाते हैं और एक मेरा फेवरेट गाना है जिसमें मिलियन व्यूज तो नहीं है लेकिन मिलियन दिल जीतने का वो मादा रखता है और आपको वो गीत पता है बिल्कुल बिल्कुल तो उसी गीत के साथ और मैं काव्य जी मैं पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ क्योंकि सबसे पहले गीत मेरा वही आया था जिसकी आप बात कर रहे हैं और मतलब उसको बहुत बड़ी कोई पहचान नहीं मिली या मतलब बहुत कम उस पर व्यूज आए चालीस से पचास के बीच में आए पर आपने वो सुना तो मैं सच में अप्रिशिएट आपने किया मैं आपको भी दिल से आभार करता हूँ और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से और लोग भी सुनेंगे तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस गीत के साथ बिल्कुल
कवि इसमें कहना चाह रहा है कि आज खुटों में झवरी झवरी हाथों में पहुंचिया और माथे पे तेरी बिंदुली श्रृंगार रस वाह श्रृंगार तो भरपूर है वैसे आप में बिल्कुल श्रृंगार वाली मिली नहीं मिली अभी काव्या जी अभी तक के तो नहीं मिली पर क्या पता आज आपने कैप्शन के बहुत अच्छे कपड़े भी पहना रखे क्या पता है इसके बाद कोई कमेंट आ जाए <laughs> मैं आप सभी दर्शकों को क्योंकि सौरभ के साथ अपनी ट्यूनिंग ऐसी है कि हम बिंदास बोल लेते हैं जब ये डिसाइड हुआ कि गाता रहे मेरा हिल के एपिसोड में ये आने वाले हैं तो पहले बात हो रही थी कि दर्शन फरसवान और इनको बुलाया जाए तो इन्होंने एक डिमांड रखी कि यार काव्य भाई सबकी शादियां होगी दर्शन की भी होगी अभी उसको दो साल से तीन साल से मेरे साथ ही बैठा रहे हो आप हर बार इस बार कोई महिला मित्र बुलाई जाए तो ये इनिशिएटिव लिया गया कि वही चलिए इसी बहाने आपकी वजह से कई औरों को महिला मित्र मिली बिल्कुल सही हर एपिसोड में तो ये वाली बात है पर अच्छा होता है इसी बहाने जानने सुनने का मौका मिलता है तो मेघना आपके पास आ रहा हूँ पहला जो गीत होता है वो इस बात की चिंता कि ये बगैर कि कितने करोड़ कितने लाख या कुछ वो तो ये होता है कि हम सुन लें हमारा परिवार सुन ले चार दोस्त कहते हैं कि यार इसका पहला गीत है गिन के पांच छह आदमी चाहिए होते हैं उसके लिए और छह से जितने ज्यादा है वो बोनस है क्यों पहला गीत कौन सा है पहला गीत मैंने 2015 में किया था हौसी ममता और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ये पहाड़ी क्योंकि बचपन से हम वहाँ रहे तो टच नहीं रहा है इतना बट मेरे पापा मेरे लिए हमेशा रहते थे कि यार कुछ करना है कुछ करना है तो मेरे मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो अपने फादर की वजह से हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे मोटिवेट भी करते रहते हैं और मतलब हर वो कोशिश करते हैं जिससे मैं आगे बढ़ूँ मुझे समझाते हैं कि ये नहीं ये करो तो यहाँ पे आने का भी मेन मतलब ज़रिया मेरे पापा ही थे उन्होंने ही मतलब उनके थ्रू ही बात हुई थी और फिर उसके बाद ये राजेंद्र बिष्ट जी के साथ मेरा ये सॉन्ग था आ, सागर स्टूडियो में तो पहला मेरा गाना था 2015 में वहाँ मतलब जब उन्होंने फादर से मेरे कांटेक्ट किया उसके बाद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया उसके बाद मैंने फिर डब किया वो सॉन्ग जब मैं डब करने गई तो पप्पू गार्की जी भी वहाँ आए हुए थे Uh, उन्होंने सुना उस दिन तो मतलब वो भी अपने सॉन्ग्स की कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ पे तो मतलब मैं डबिंग करके निकल गई थी देन नेक्स्ट डे मुझे उनका कॉल आया कि उनके जो बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है जिसे स्वर्ण मधु झोड़ा जो था उनके लिए एक फीमेल सिंगर की रिक्वायरमेंट थी तो नेक्स्ट डे मुझे चंदन भैया जी जो म्यूजिशन हैं तो उनका कॉल आया कि आप आ जाइए स्टूडियो और ये सॉन्ग डब करना है और ये पप्पू कार्की जी के साथ है तो फिर मुझे थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि मतलब मेरे लिए बहुत नया था ये सब कुछ बहुत वो करना तो मैं थोड़ा वो हेजिटेट भी हो रही थी कि इतने अच्छे सिंगर हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा बट फिर मैं वहाँ गई उन्होंने मुझे बहुत ईज इज, में बोला कि हाँ आप करो तो बहुत अच्छा हुआ था वो भी और बहुत प्यार मिला उसको भी लोगों का ग्रेट तो इन दोनों गानों में से कौन सा गाना आप अभी परफॉर्म करना चाहेंगे जो ज़्यादा पसंद किया है सभी ने मैं वही सुनाना चाहूँगी I 
तो मेघना के बारे में एक अच्छी चीज ये है आम तौर पे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनको शायद शोज गानों के हिट और फ्लॉप होने पे मिलते हैं और ये बात सौरभ के लिए भी है कि आप दोनों शायद कुछ चुनिंदा कलाकारों में से हैं गाने को कितने व्यूज हैं कोई फर्क नहीं पड़ता गाने हर महीने रिकॉर्ड हो रहे हैं और लगभग हर महीने शोज होते रहते हैं तो कैसे देख रही हो ये सारी चीजें जो हो रही हैं आसपास मेरा मानना ये है कि हिट होना ही मतलब ये नहीं है कि आप हिट हो तभी आप शोज कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं एक जो सुनने वाले को होता है ना समझ होती है जो सुनने वाला होगा वो समझ जाएगा कोई व्यूज के लिए काम करता है कोई ये है कि अच्छा हम आगे संगीत निकालें अपने उत्तराखंड को और अच्छा प्रेजेंट करें आगे कोई उसके लिए काम करता है तो हम लोग उनमें से हैं कि हम ये है कि ज़्यादा हिट्स हो ना हो बट ये है कि अपनी तरफ से हम बहुत अच्छा देते हैं जो लोगों को पसंद आता है और उसी वजह से लोग हमें अपॉइंट भी करते हैं चाहे हिट्स हो ना हो पर चीज़ अच्छी होती है सौरभ भाई बिल्कुल काव्य जी जैसे अभी मेघना जी ने कहा मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और उसके साथ एक तर्क जोड़ता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि मैं बहुत अधिक प्रोग्राम करता हूँ और मेरी आय भी का साधन भी जो है वो प्रोग्राम ही मुझे इसमें जो ये मेघना जी ने कहा उसके साथ में ये बात ऐड करता हूँ कि हिट होना तो ज़रूरी है क्योंकि हिट होने से देखिए जो आप मेरे सर्कल के आसपास लोग हैं उन्हें तो पता है कि ठीक है ये अच्छा गाता है ये अच्छा जमा देगा चलो इसको बुला लो पर हिट होने से पूरा ग्लोबल जैसे आप अभी कह रहे थे ऑफिस में ग्लोबल आपको लोग जानेंगे और फिर वो आपको बुलाएंगे है ना उसे एक रेट भी आपका फिक्स होता है एक आपकी स्तर सेट होता है पर उससे बड़ी बात यह है कि जब उसने बुला दिया आयोजक ने क्योंकि आयोजक गायक के लिए मेन है मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए अब जब उसने आयोजक ने बुला दिया उसके बाद जो तीन या चार घंटे हम परफॉर्म करेंगे उसमें या हम पब्लिक को इंटरेक्ट करके या उनको जुमाने से लेके उनको सुमाने जितना भी हम सुनाया उनको या आयोजक हमसे कितना प्रतिशत खुश हो एग्जैक्टली है ना क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है उनको बुलाया हमारे गाड़ी ला आना जाना रहना सब चीज़ का खर्चा अगर उठाया है उसके बाद वो कार्यक्रम कितना सक्सेस हुआ है लोगों ने कितना उसको पसंद करा है क्योंकि कार्यक्रम के मैं मतलब मुझको बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं मिलते मतलब एक होता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले गए या बहुत उसमें मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे मतलब डीपली मुझे बुलाया जाता जैसे किसी गाँव के मंदिर की कोई स्थापना सच बता या किसी होटल के इनोग्रेशन की पूर्व संध्या मतलब जहाँ कोर कमेटी बैठी हो बड़े प्रोग्राम भी मिले पर जो छोटे प्रोग्राम में ये अनुभव मिलता है कि पाँच दिन बाद भी क्या चर्चा हो रही एक होता है कि यार वो आया था बड़ा अच्छा करके गया और एक आया था कि आ, आया था मज़ा आया थोड़ा पर वो बात नहीं आई <laughs> तो हमने कितना सेटिस्फाई पब्लिक को किया या आयोजकों को किया हमने कैसे परफॉर्म किया मुझे लगता है इस पर प्रोग्राम ज़्यादा हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, हो जाती है एक सिंगर की अगर कोई हमें इतना अपॉइंट करे और इतने विश्वास से बुला रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि हमने इतना विश्वास किया है तो हमें उस लेवल का परफॉर्म भी करना है और ऑडियंस को भी अपने साथ बांध के चलना है ये सबसे हाँ बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑडियंस सबसे बड़ा ये है ऑडियंस ऑडियंस की वजह से ही हम हैं जब ऑडियंस खुश है तो हम भी खुश हैं तो यही रहता है कि ऑडियंस को बांध के चलना बहुत ज़रूरी है हमारे ऑफिस का जो आपने जिक्र किया था जो हमारा मोटो है कि सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल अभी ग्लोबल होके आए थे डॉलर में पैसे लाए हो तुम में में लाए हो गए थे मैं गया था काव्य जी यूनाइटेड किंगडम और वहाँ हमारा तीन जगह शो हुआ बर्मिंगम में नॉटिंगम में और लंदन में बहुत अच्छा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा सच में मुझे एक नया स्तर में जो स्तर की बात कर रहा था वो भी स्तर मिला मुझे इस तरह का बोलेंगे मतलब मतलब क्योंकि हर आदमी को पता चला कि ये बाहर हो गए कुछ मेरे कारण पता चला कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से चला कुछ जो हमारे साथ और आर्टिस्ट गए जो उनकी पॉपुलरिटी थी उसके माध्यम से हमारा भी नाम चिपका तो कि माया जी के साथ हो गए या साफ सिंह जी अनुराधा जी के साथ हो गए तो उससे मेरे को थोड़ा एक और अच्छा वो मिल गया है प्लेटफॉर्म और दूसरी बात मैं इसके साथ एक जिक्र जोड़ना चाहता हूँ काव्य जी जी कि मैं इससे पहले दुबई गया था ओमान गया था और इस बार ये पूरे यूके गया और हमको बुलाने वाले हर जगह होटलियर थे जितना भी अगर लंदन में आप बात करें या जितने भी थे सारे होटलियर बंधु थे हमारे जितने भी टीरी के लोग हैं और पूरे उत्तराखंड से गढ़वाल कुमाऊँ से दुबई में भी वही थे 
तो मुझे लगता है कि हमारी लोक संस्कृति में भी जो हमारे गढ़वा गीत सुनदान कुमाऊनी गीत सुनदान जौन सारे गीत सुनदान उनको बचाने में एक बहुत बड़ा हाथ होटलियर का भी क्योंकि होटल में मतलब एक तो हम इंजॉय के लिए सुनते हैं शाम को पार्टी हुई जी घर में का होटल है और आज गिन दुई चार गीत में पर वो जब गीत सुनते हैं हमारे जो होटल के भाई बंधु हैं वो पूरा गीत सुनते हैं और उसके साथ रिलेट करते हैं अपने आप यदि पहाड़ की बात हो रही तो भाव भी हो जाएंगे क्योंकि मैंने जब वहाँ गाने गाए हमने तो कई लोग भावुक हो गए कई लोग उत्साहित हो गए और उन्हें वो रिलेट करते हैं क्योंकि पाँच साल का वीज़ा लगा हुआ दो साल का वीज़ा लगा हुआ दस साल से घर नहीं गए तो वो पहाड़ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं मैं आप मानेंगे नहीं जब हम कार्यक्रम के बाद शाम को बैठते थे हमारे बलूनी जी थे इंद्रमणि बलूनी जी धीरेन्द्र नेगी जी तो इस रेडियो की ही आप मानोगे नहीं आपकी और वो रेडियो की इतनी चर्चा होती थी कि मैठानी जी हमने ये वाला गीत आपका वहाँ सुना या गोपाल बाबू गोस्वामी जी का ये वाला गीत हमने वहाँ से पता चला पूरी डिबेट होती है तो मैं उनका भी थैंक यू कहता हूँ कि हमारे जो भी होटलियर भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे गीतों को आगे बढ़ाने में है और हमारी संस्कृति को बचाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान नहीं नहीं ये बात आपने बिल्कुल सही कही और ये हम भी महसूस कर पाते हैं कि देहरादून उत्तराखंड में तो लोग हमें सुनते ही हैं लेकिन उत्तराखंड के लोग डेली एन और स्पेशली जो आपने ये कहा मेरे को अभी आपकी बात से याद आया ओहो रेडियो के शुरुआती दिन थे एक दो महीने हुए होंगे और हम बड़े कामों में उलझे हुए थे तो हमें पता चला कोई हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं आपको दिखा रहा था उस पर लगातार फोन कर रहा है और परेशान हो गया आरजे मैसेजेस भेज रहा है फिर ऑडियो मैसेज और उसके बाद उसने कुछ दो चार धमकियां दे दी काफी कर ही देते हैं लोग कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा मैं अभी वीडियो बना के जब मैंने उससे वो सिर्फ एक चीज चाह रहा था मेरे से बात करना <laughs> किसी कंट्री में होगा वो वहां के नंबर से आ रहा था वो जब मैंने बात करी पूरी बात समझी तो मुझे पता चला कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था वो बेचारा दो ढाई साल से घर नहीं आया था और हमारा रेडियो वगैरह सुनता होगा उसकी बस एक इच्छा थी कि एक बार वो बात हो जाए अब वो क्योंकि दिन में करता था मतलब जब मेरा शो खत्म हो जाता था और तब उनके यहाँ रात हो रही होती थी जब वो अपना वहां पहुंचते थे तो मैं तो ऑफिस से निकल चुका होता था तब तक दूसरे आरजे तो उसको लगता था कि ये बात क्यों नहीं करा रहे मेरी उस वजह से उसने फ्रस्ट्रेशन में और ऐसे खैर जब वो बात हुई तो फिर वो चीजें नॉर्मल हो गई तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और थैंक यू कहते हैं हम क्योंकि देखिए ये प्रचार प्रसार होना अपनी संस्कृति का जिस राज्य से हम आते हैं वो बहुत जरूरी है और आप लोग इतनी दूर वहां आनंद में है जैसा कि आनंद में हम इस वक्त हैं हमारे गीतों को लेके आप आनंद में रहते हैं तो उसके लिए आपको थैंक यू पहाड़ का जाय का और पहाड़ की गायक और गाय का याद आ गया बहुत बढ़िया हर जगह फेमस बहुत बढ़िया तो इसी बात पे आप दोनों का एक गीत जो आपने साथ में कुलैप किया हो जो आप सुनाना चाहे अभी हमारे देखने वालों को काव्य जी हमारे दो गीत साथ में हुए हैं जी एक था ढुल दमो की था हाँ। और एक था भानुमती हम थोड़ा थोड़ा दोनों ही सुना बिल्कुल जय हो ढुल दमो की थप मसक बाजा लगेला ढुल दमो की थप मसक बाजा लगेला अज लगलू मंडाण भलिए रसाण अज लगलू मंडाण भलिए रसाण सुलगल तादी थड़िया चौपला ढूंढारा सुलगल तादी थड़िया चौपला सजिल मुखड़ी मेरी घुंगरिया लटुली 
सोनी सजिल मुखड़ी मतेरी घुंगर दे लटू लीले कन भली लग दी गैलिया कन भली लग दी गैलिया झालू रान तू लीले गैलिया मेरे बानुमति नाक की न तू लीले गैलिया मेरे बानुमति भानुमति झालू रान थुलीले बांध मेरी भानुमति तो गाता रहे मेरा हिल ये प्रोग्राम आप लोग अपने घरों में ऑफिस में जहां भी देख रहे हैं आपके लिए बस समझ लीजिए कॉन्सर्ट का आयोजन हो रहा है यूट्यूब पे उत्तर का पुत्थर यूट्यूब चैनल पे तो सौरभ मेठाणी और मेघना चंद्रा दोनों को ही आप सुन रहे हैं सौरभ हुए हमारे गाड़ गधेरों के नेता है? नेता भी तो बनना है भी ये नेता है? तो देखते हैं जी अगर आप आशीर्वाद रहा और सारे पब्लिक गीत के साथ साथ बाद में मेरे को जन सेवा में भी सहयोग देंगे तो जरूर <laughs> ये आदमी है देखो बाकी कोई और होता मना कर देता बोले नहीं 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 नहीं, नहीं क्यों काव्य जी जब सामाजिक रहना है और मैं सच में समाज के लिए भी रहता हूँ आप कहीं पे भी कि किसी ने यदि बुलाया होगा कोई सामाजिक कार्य के जन आजकल हमारे गदर हुई हूँ हमारे क्षेत्र में तो आज मैंने सुबह पूरे आप मानोगे नहीं मैं तभी आपको बार बार कॉल कर रहा था मैंने कहा काव्य जी कितने बजे आना कितने बजे आना मैंने पूरे तीस चालीस लोगों को इकट्ठा करके और पूरी चिट्ठी लिखवाई मैंने कहा विधायक जी ऐसा ऐसा करके हमारे क्षेत्र में कार्य होना है यहाँ गाड़ गदरे आ गए मैं कह कि भी एक पुंगड़ी बहुत की दिक्कत है तो अगर भविष्य में कोई चुनेंगे तो कोशिश करेंगे <laughs> <laughs> बहुत बढ़िया वैसे आपके एक फेवरेट नेता भी हैं जी एक लीडर आपको बड़े पसंद हैं और उनका नाम है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जी आपको बड़े पसंद हैं वो और पसंद इस हद तक है कि अगर कभी मैं मान लो निशंक जी बिजी हैं और मैं आप को फोन थमा दूं और कहूं कि मंत्री जी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक आध आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा प्रणाम भाई साहब कह देगा वहां से है बिल्कुल ये दीवान की कैसे है काव्य जी सच में वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं तो बहुत ज्यादा हमारा कभी ऐसा नहीं है कि मिलना है या कुछ कार्यक्रमों में ही मिलते हैं सर और आ, मैंने जो उनके बारे में पढ़ा या उनके बारे में मंचों पर सुना तो उनका एक चाहे टीचर के माध्यम से वो शिशु मंदिर में जब पढ़ाते थे वो देखा जाए या जो उन्होंने बुक लिखी हैं जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने फिल्में लिखी हैं या उनका मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड को रहना या अभी जब शिक्षा मंत्री थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी क्या जो एज है उसमें इतने चरमों पर पहुंचना इतने स्टेजेस पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं उनके जब वो भी सुनता हूँ क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश संस्कृति इसकी बड़ी अच्छी नॉलेज है उनके जो शब्द होते हैं बड़े कठिन भी होते हैं बहुत मजेदार भी होते हैं तो मुझे वो अच्छे भी लगते हैं तो थोड़ा अगर हो जाए अगर निशन जी अभी यहाँ होते मान लो वो देखते कि सौरभ गा रहा है या गाता रहे मेरा हिल उत्तर का पुत्र कैसे बोलते आनंद में बैठे हैं हम काव्य जी आप यदि मुझे बोलेंगे तो मैं जरूर करूंगा और मैं क्षमा भी चाहता हूँ यदि उन तक के वीडियो पहुंचेगी क्षमा तो चाहना है ना वो बड़े प्रेम से ले की मैं उनका कितना प्रेम मैं उनको करता हूँ कि मैंने उनको कॉपी करने की थोड़ी कोशिश उसकी करी गारंटी मैं देता हूँ जी बिल्कुल <laughs> तो यदि इस कार्यक्रम की सराहना करते हो या उसके संबोधन में इसके उद्बोधन में कुछ कहते तो दिल के से बधाइया देना चाहता ऐसे युवा और कर्मठ जिनके मुख पर एक तेज है ये उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हो रेडियो हमारा ये छोटा सा मैं तो सौरभ को कब से जानता हूँ सौरभ मेघना और ऐसे ये जो आज जो काव्य है यदि ऐसी संस्कृति के लिए कार्य करते रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांव के अंतिम छोर तक और उत्तराखंड के कोने कोने तक हम संस्कृति को संरक्षण करने में एक अहम भूमिका निभा कर इस भारत वर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाए अरे बाप रे भाई बाप रे बाप 
अब पता नहीं वो सुनेंगे <laughs> मैं भेज दूँ <laughs> बिल्कुल जरूर भेजिए मैं तो सो रहा हूँ मंत्री जी के बाद एक दो काम कराने ले जा रहा <laughs> किसी के बहाने मेघ ना यार टैलेंट तो है भाई लड़के में मल्टी टैलेंटेड अभी तक सिंगल क्यों है फिर भी अभी हो रही है आपका एक गीत इन दिनों बड़ा कमाल का चल रहा है और वो उन लड़के लड़कियों को स्पेशली गर्ल्स जो बाहर शहरों में पैदा हुई लेकिन दिल से वो पहाड़ की है और जब उनसे कोई कहता है अरे बुले लिजा आप उन भाषा में तो वो कहते हैं कि रहते तो हम दिल्ली हल्द्वानी देहरादून है पर समझ ले लो थोड़ी थोड़ी है तो श्वेता मारा आई थी और आजकल तो वो भी छाई हुई है हमारे स्टूडियो तो कह रहे थे यार ये वाला गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है <laughs> तो ये कैसे आया ये तुम्हारे हिस्से ये गाना तो ये था कि रोहित भंडारी जी का मेरे पास कॉल आया था कि मेघना एक गाना करना है पी फिल्म्स के लिए और उसके बाद जिन्होंने ये गाना लिखा है महेश कुमार जी उनका भी कॉल आ गया था मेरे पास कि मेघना मैंने गाना किया है और तुम्हारा रेफरेंस दिया है तुम और मैं इस गाने को करेंगे तो उनका कॉल आया था मेरे पास फिर मैं गई उनके स्टूडियो और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मतलब ये तो उम्मीद तो थी इस गाने से क्योंकि कंटेंट अच्छा था इसका जैसा हंसी मजाक वाला और जो जेनविन जो होता है कि लड़कियों को मतलब वो हल्द्वानी की होती हैं तो उतना प्रॉपर पहाड़ी जैसे मेरा है फ्लूएंसी उतनी आती नहीं है और बट यह है कि समझ में सब आ जाता है क्योंकि घर वाले पहाड़ी बोलते हैं तो वो समझ में सब आ जाता तो वो ये है कि ट्रू फैक्ट्स पे पूरा था गाना तो इसीलिए फिर हमने डब किया वो गाना वहाँ पर उसके बाद फिर शूट हुआ पीआर फिल्म से आया गाना और बहुत अच्छा गया राइट right. तो ये गाना हो जाए थोड़ा सा बिल्कुल ऑल द गर्ल्स आउट देयर तुम्हारा एंथम आ गया है शार में कमाती पहाड़ी में जो हर ध्वनि में पली बड़ी कमाती पहाड़ी में जो हर ध्वनि में पली बड़ी हो तो मैं पहाड़ की हाँ समझ ले लो थोड़ी थोड़ी हो तो मैं पहाड़ की हाँ समझ ले लो थोड़ी 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 चुमा डले थोड़ी बहुत फैसनी थोड़ी चुमा डले थोड़ी बहुत फैसनी बोलम के यस मिलो हाथी ये ठेठ पहाड़ी और पहाड़नी तो आजकल छाए हुए हैं कुछ इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं रील बनाने में हा? और कुछ ऊंची ऊंचे हील पहनने में वो अपनी मतलब व्यथा बता रही है कि मैं हल्द्वानी में रह के रोज पिज्जा बर्गर मोमोज खा, खाती थी अब तुम मेरे को गांव में ले आए हो ब्याह के तो अब मेरे को मतलब वो मैं ना मैं मोमो पिज्जा खा सकती हूँ और तुम मेरे पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो वो गाय भैंसों में जैसे नॉर्मल दिनचर्या होती है गाँव की गाय भैंसों को चारा देना ये वो तो वो अपनी व्यथा बता रही है कि मैं ना तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो ना मोमो पिज्जा बर्गर खिलाते हो दिन भर एक गायों के साथ लगे रहते हो मेरे पे ध्यान नहीं देते तो यही है इसकी बैक स्टोरी हम्म बहुत और आई थिंक पहाड़ के गानों में जो आप आसपास देखते हो स्टोरी टेलिंग होती है हल्का फुल्का मस्ती मजाक होती है, हाँ। है ना तो वो एक कम्युनिकेशन जो है गीत के माध्यम से तो बहुत कमाल है तो मैं बात कर रहा था इंस्टाग्राम रील और ऊंचे ऊंचे हील की <laughs> तो क्योंकि सौरभ मैठानी जो हैं ये अब ऐसे तो सीनियर ही हैं है आपसे और हम से बहुत छोटी है यार बहुत ही छोटी है नीचे छोटी है सौरभ की उम्र कितनी है अभी मेरी है काव्य जी कम करके कम करके नहीं मैं बिल्कुल अपने उसके साथ जन्म पत्र के साथ बता दूंगा अट्ठाईस साल 
تو آج تو ویسے بھی آپ کہہ رہے تھے میں دس سال چھوٹا لگ رہا ہوں ان کپڑوں میں آج اٹھارہ تو یہ آپ سے بس دو تین سال ہی چھوٹی ہیں تو اتنا چل جائے گا کہ بس دو تین سال کا ہی فاصلہ ہے کہ بولے دو ہی گانے ہوئے ہیں تین کر لیتے ہیں کیا بات ہے المیتا نہ لے ہم گیت کی بات کر رہے ہیں یہ بات ہے یہ آدمی جو ہے نا یہ سیلس مین بہت اچھا ہے ان کے چکر میں ہیلز اور بنارسی ساڑیاں گائب ہو گئی ہیں دکان سے اتنی بک گئی ہیں اتنی بک گئی ہیں جو لڑکیاں گل تک جو ہے کروپ ٹاپ میں گھوم رہی تھی وہ ابھی ہیلز اور بنارسی ساڑی مانگ رہی ہیں تو یہ کیسے ہوا سورب جی کابیہ جی جس گیت کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اونچا اونچا سینڈل پیرو لو بنارسی ساڑی اور تو سنڈی میں دلی گھ دلی کو مولو ہاں دلی کے والی ہیں تو دیکھیں دلی جانے کا سفر کیا رہا لوگوں کا اس کا کارن ہے یہ اوپی بھاردوات جی نے لکھا ہوئے گیت اور بہت اچھا لکھا اور مجھے بڑا اچھا اس سے ایک پہچان بھی ملی ہمارے پہاڑوں سے جو پلائن ہونے کا کارن رہا وہ رہی سکشہ یا سواستیا اور پہاڑ کی پرستیتیا مطلب ہم جو دیردون آیا ہے ہمارے ماتا جی کے چوٹ لگی تھی پیٹ میں تو وہاں سے رودر پیا گانے میں ہمارے ہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگتے تھے پیدل کا راستہ ٹرانسپورٹیشن کی سویدہ تھی نہیں تو کوئی سکھشہ کے لئے آیا کوئی سواستے کے لئے آیا اور کوئی پرشتیتیوں کو مدی نجر رکھتے ہوئے اور کچھ کچھ ایسے آئے ہمارے بھائی بند جس نے چھوٹا سا پلوٹ لیا ہو دے رادون میں یا دلی میں چاہے وہ ایم آئی پہ ہو پر اس نے پروپسائید کیا اپنی وائف کو یا نہیں نہیں بہو گی اب میں یہ سندیش بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو ماتا بینی جو ہماری دیدی بھولی آج بھی پہاڑ مچھ جن کے وجہ سے ہم پہاڑ کی بات کر رہے ہیں پہاڑ پہ چرچہ کر رہے ہیں اتنے بڑے موت سو ہو رہے ہیں ان موت سو جو وہاں جن کو اپنے کودا جھنگو رہا جن کو اپنے ڈانڈی کانٹھیوں جن کو اپنے پوڑیوں سے پریم ہے جن کو اپنے مندر مٹھوں سے پریم ہے وہ آج بھی پہاڑ میں تو ان کو پروتسائد کرنے کے لئے گیت ہے پر میں اس नेता तो हो यार तुम बस <laughs> जिस हिसाब से तुम गाना इतना मस्ती वाला उसको जो तुमने इसको ना मतलब वो जोड़ दिया उसमें वो ये वही हो गया वो लाल बोतल शराबा गाना चला तो एक दिन में चला रहा था तो एक ने मेरे से कहा यार आप तो प्रोत्साहित करते हो मैंने कहा कवि कह क्या रहा है लाल बोतल शराबा तुझे बड़ी खराब है वो तो मैंने कहा वो संदेश दे रहा है क्या तो वैसे तुम हो नेता बिल्कुल जो ये गाने को जो तुमने संदेश दिया है अब देखिए आखिरी में संदेश क्या निकल के आएगा इमेजर दीजिए लड़का प्रोत्साहित कर रहा है लड़की को ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी तुए सड़ी में दिल घुमोलू अप चलो गाड़ी ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी तुए सड़ी में दिल घुमोलू अप चलो गाड़ी एच एम टी एच एम टी घड़ी पे रोल तेरा हाथ माँ मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ अब लड़की क्या कह रही है नीचेंदा तुम्हारा सैंडल नीचेंदी तुम्हारी साड़ी नीचेंदा तुम्हारा सैंडल नीचेंदी तुम्हारी साड़ी पराणु से प्यारी चन इडांडी पुंगड़ी धरती को ना तो जुड़ियों च साथ माँ तुम्ही बोला कन के ओन दिल्ली साथ माँ तुम्ही बोला कन के ओन दिल्ली साथ माँ अब लड़के हमारे पहाड़ी खतरनाक हैं, फिर कन्वेंसिंग चल रही है तो ये सनी हो टल ले जाओ लो भलु भलु खानो खिलो तो ये सनी हो टल ले जाओ लो भलु भलु खानो खिलो कुत्त मीनार तो ये दिखो लो चिड़िया घर भी तो ये घूमो लो कुत्त मीनार तो ये घूमो लो चिड़िया घर भी तो ये घूमो लो पिक्चर देख के आला सिनेमा देख के आला आधी रात माँ मेरे मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ मेरे मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ अब आखरी निष्कर्ष आया इस बात में क्योंकि उन माता बहनों को पहाड़ से प्रेम था 
अपने डांडी कांठी खोदा झंगोरा और अपने मंदिरों से प्रेम था उसने कहा क्या होटल को खानो नी पचने पैसा पानी कुछ नी बचे रोकिया दी डांडी ही वादी कांठी तुम्हें बोला कन मा छोड़ होटल को खानो नी पचने पैसा पानी कुछ नी बचे रोकिया दी डांडी ही वादी कांठी तुम्हें बोला कन मा छोड़ इतनी बड़ी कुटुमदारी पैनु पात जिम्मेदारी मेरा हाथ मां तुम ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां तुम ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां तुम ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां गांव में बैठी माताएं बहनें वाह 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 आपके लिए जनहित में जारी वाला ये जो संदेश पहुंचाया है सौरभ मैठाणी ने उन माता बहनों की वजह से आज पहाड़ बचा है वरना मैं खुद देहरादून आ गया है कोई दिल्ली जिसको जहाँ की बस मिली टीरी वालों को रिश्केस की बस मिली वो रिश्केस बस गए घुमाने वाला ये सारा हमारा टीरी के लोग हैं हमारे रुद्रप्रयाग वालों को देहरादून की गाड़ी मिली देहरादून आ गए जिसको आपका हल्द्वानी और जो वो क्षेत्र था उनको सीधा दिल्ली की गाड़ी मिली तो वही गाजियाबाद और तो ये ये हुआ भी बसों के माध्यम से जिसको जहाँ मिला वो वहीं चले गए पर आज भी पहाड़ में का प्रेम इस शो से और कई जो गीतों से है आज भी जैसे पहाड़ जिस स्थिति में चल रहे हैं हम यहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे बड़ा मजा आ रहा है कि हमारा पहाड़ आगे बढ़ रहा है हमारा नेता कैसा हो बाप रे बाप ये आदमी यार ये एपिसोड याद किए जाएंगे यार जब पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन होंगे ना यही एपिसोड भेजे जाएंगे क्या बाप रे बाप है गजब हो यार आज सच में कर सच में मिल रहा है क्या ना बाद में कहीं अभी कैमरे में ना 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 बता बता बोलो बाद में कह रहा है यार ज़्यादा बोल दिया रंजीत भैया देख लेना है हाँ देख लेना मास्टर जी एक बिलान छोटी कर दो इसकी जवान नहीं नहीं हाँ कैमरा ऑन ही रहता है पूरे टाइम सारी बदतमी जब आप यहाँ आ रहे थे गाता रहे मेरा हिल के अंदर तो हमने अपने लिसनर्स को बताया था जैसे हम पहले भी कह रहे थे बहुत सारे सवाल आपके लिए और आपके लिए भेजे हैं अभी तक तो मेरे सवाल थे अब हमारे ओहो रेडियो के श्रोताओं के सवाल हैं हैं और इन्हीं की वजह से आप और हम हैं हम तो जरिया हैं क्यों और आप क्या हैं दरिया <laughs> हम भी जरिया ही <laughs> अच्छा चलिए दरिया वो वाली बिछाने वाली वो वाली थोड़ी ऋषिकेश में चलिए तो शुरुआत करते हैं मेघना चंद्रा जी आपके लिए मैसेज ये मनोज हैं पौड़ी गढ़वाल से कह रहे हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी नॉन पहाड़ी फ्रेंड ने समझ ना आने की वजह से आपके पहाड़ी गाने का कुछ और ही मतलब निकाल दिया हो और फिर आपको बताना पड़ो अरे बेटे ये नहीं ये बोल रहे हैं वो गाने में नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है मतलब जो नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं जो मेरे कॉलेज के म्यूजिक के हैं वो लोग सुनते हैं मतलब ट्यून उनको याद हो जाती है एक बीच में मेरा एक गाना रील पे बहुत वो अच्छा चला था आइडिया मेरी आइडिया के सिमा को तो एक ही बुक लाइन मेरे सारे फ्रेंड्स को याद है <laughs> हाँ तो आइडिया किसी में कैच ही बहुत था तो उनके लिए ज्यादा वो पहाड़ी ऐसा भी नहीं था कि वो कैच नहीं कर पाएंगे तो ये लाइन सबको याद थी अब जब भी वैसे जैसे इनको बोलते थे ना वैसे मुझे चिढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए भाई हेलो आइडिया किसी <laughs> तो ये होता है और ऐसे कुछ ये मीनिंग पूछ लेते थे कि जैसे कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता था किसी का किसी चीज का ये गाने का क्या मीनिंग है तो वो पूछ लेते थे मेरे फ्रेंड्स और आ, मतलब म्यूजिक में होता ही है सब चीज म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है तो सबको जो भी अच्छा लगता था तो मेरे से पर्सनली मैसेज करके कि इसका क्या मीनिंग है क्या है तो नो तो सबको बता देती ऐसा कुछ गलत इंटरप्रेट तो किसी ने भी नहीं किया सौरभ मैठानी जी आपके लिए सवाल पंकज उधमपुर से बताओ कहाँ पहुंच गए यार आप हर तरह के गाने गाते हैं तो एक शरीर में इतनी सारी पर्सनालिटी आखिर कैसे <laughs> क्या बात है धन्यवाद पंकज जी और इसका मैं क्या जवाब दूं देखिए अच्छा सिंगर या अच्छा म्यूजिशन वही है जो पहले तो मैं हर लैंग्वेज की बात करूं पर हम तो खाली गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी में गाते हैं जो मतलब हर मूड का गीत गा ले या हर प्रकार के कंपोजिशन गा ले या जिस प्रकार की भी धुन है उसको जल्दी से जल्दी जो पकड़ ले मुझे लगता है वही अच्छा सिंगर है तो अगर आपने मेरी सराहना करी है तो मैं आभार करूँगा वाह 
तो दूसरा सवाल मेघना आपके लिए बाला दत्त जी मौजपुर से पूछ रहे हैं मेघना जी का व्यवहार बड़ा सुंदर लगता है क्या वाकई में इतना सरल और शादी का कब तक सोचा है मेघना जी एक तो ये सवाल ऐसा हो रहा है हर एपिसोड में या तो होस्ट पूछ दे रहा है नहीं तो होस्ट के दोस्त पूछ दे रहे हैं मतलब तो खैर सच कहूं तो बहुत सुंदर लगती हैं आप मुझे अब मुझे नहीं पता ये बहू ढूंढ रहे हैं कि बीवी ढूंढ रहे हैं पर मुझे गलत तरीके से न लिया जाए काव्य जी आप मेरी खिंचाई ना करें इसने तो पहले लिख दिया स्टूडियो से सबके सामने इनको पता है जी जहाँ तक कि ऐसे है मतलब मैं जैसे हूँ मैं अभी भी ऐसी हूँ मैं बाद में भी ऐसी हूँ जो ये लोग सब जानते हैं और ऐसा दिखावा तो कुछ है नहीं और ना कर मैं कर भी नहीं पाती हूँ एक्चुअली जो है सामने ही है मैं ऐसी हूँ न चुलबुली हंसने वाली तो यही है मेरी पर्सनैलिटी बाकी परी। शादी हाँ पापा की पापा की तो बहुत फेवरेट हूँ मैं हाँ पापा की तो सच में परी सच में और ये मम्मी के मगरमच्छ और जहाँ तक शादी की बात है तो अभी टाइम है अभी मैं और करना चाहती हूँ आगे काम शादी के बाद कई लोग करते भी हैं बट ये होता है कि कोई गारंटी भी नहीं है कि कर भी पाए नहीं कर पाए बाउंडेशन हो जाती हैं फैमिली की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ अपने आप को और अपने म्यूजिक फील्ड को तो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा आप जो भी ढूंढ रहे थे <laughs> बुआरी ढूंढ रहे थे खैर <laughs> सत्यपाल सिंह गुमखाल से मैसेज है तो आपको गजलें गाने का बड़ा शौक है और गजलें महफिल में गाई जाती हैं तो क्या आपको भी महफिलों का शौक है <laughs> इसका जवाब मैं दे देता हूँ बहुत जोर से हाँ <laughs> <laughs> बिल्कुल काव्य जी महफिलों का शौक है यार वो महफिल हूँ जब हमारे उत्तराखंड की चर्चा हो जिस महफिल में वो महफिलें मुझे बिल्कुल पसंद है और कई बार लोग शो से हट के भी मुझे बुलाते हैं और आपको भी बुलाते हैं और बुलाया उन्हीं को जाता है जिनके लेखनी में या जिनके गाने में पहाड़ का दर्द छुपा हो या साहित्य से वो इंसान जुड़ा हुआ उसको ही महफिल में बुलाया जाता है और हाँ मुझे गज़ल गाने पसंद है और मैंने दो गज़ल करे भी हैं प्रयास दो लाइन जरा जरूर मैं सुनाता हूँ हो जाए क्या बिल्कुल एक मधुसूदन थप्पिया की गज़ल है जिन्होंने उन्होंने लिखी थी घौर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब रूण कक बिल्कुल और धागु वेगी जिंदगी पर पुजानी शून कक बिल्कुल गजल को मैं थोड़ा सुना देता हूँ घर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब रूण कक घर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब रूण कक धागु वेगी जिंदगी धागु वेगी भागुवेगी जिंदगी पर पुजानी शून कक घर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब रूण कक घर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब रूण कक वाह जबरदस्त जबरदस्त तो अच्छा है न केवल डांसिंग नंबर लेकिन गजलें वगैरह वो भी और पहाड़ी गजल हो तो क्या ही कहने मेघना आपके लिए सवाल है दिव्या का ऋषिकेश से आप दिखने में तो बहुत पड़ाकू लगती हैं क्या गानों के साथ कभी किसी के किसी एग्जाम की तैयारी करी है आपने एग्जाम की हाँ मैंने कॉर्स मैंने जैसे आपको बताया कि ट्वेल्थ के बाद मैंने आ, क्योंकि मेरे को गंधर्व रेगुलर जाना होता था तो कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने बी किया तो साथ साथ एग्जाम दिए हाँ करिए पढ़ाई भी करी है पड़ाकू टाइप की थी क्या स्कूल में इतनी ज्यादा एवरेज अच्छा संगीत वाले कम सेवेंटी एटी सेवेंटी एटी वाले हाँ <laughs> हाँ ये होता है क्या रुझान ना वही चला जाता है और क्या है कि माइंडसेट हो जाता है पहले से ही कि ना अगर म्यूजिक फील्ड में चाहे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है तो वो रुझान <laughs> हाँ ये होता है रुझान वही चला जाता है कि यार नहीं चलो यही करते हैं और जहाँ से आप म्यूजिक फील्ड में चले गए तो आपको ये होता है कि जितना टाइम भी म्यूजिक को दो उतना कम होता है बट हाँ तीन साल तक किया बी के एग्जाम्स वगैरह दिए बढ़िया लक्ष्मण जी दिल्ली से पूछ रहे हैं क्या गधेरों जैसी जगहों पर कहते हैं पहाड़ों में छल मसान लगते हैं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी <laughs> शूटिंग की लोकेशन पे छल लग गया हो काव्या जी भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ और, और ना हो बहुत मस्ती करी है मतलब बहुत शूटिंग पे अभी मोहित जी बैठे हैं मतलब हम अभी इस में आखिरी उसकी बात करूँ ये परसों बा, बारिश वाला कहाँ का था शिवरात्रि के हाँ बारिश वाला देखिए हाँ मैं आपको बारिश वाली आपने बड़ी अच्छी याद दिला दी कि मैंने कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा मैं आज भी बयालीस सौ रुपये में आठ लोगों की टीम लेके भी जाता हूँ 
बयालीस सौ में आठ लोगों की टीम लेके जाता हूँ नुक्कड़ नाटक करने के लिए क्यों क्योंकि उससे मैं जनमानस को एक मैसेज दे रहा हूँ मतलब सूचना विभाग के माध्यम से जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो स्वच्छता पे हो वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे हो वो किसी बीमारी पे हो डेंगू के रोकथाम पे हो तो उसके लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं अब परसों बारिश बहुत भीषण हो गई खर्चा बयालीस मात्र मैंने कहा कैसे करके इसको मैं नाटक तो आज करना ही करना है कुछ भी हो जाए तो मैं सब्जी मंडी में गया मैंने कहा सबको अपने जितने भी मारे थे तो मैंने कहा अच्छे से एक रील बनाते हैं और तुमको देख के लोग आकर्षक होकर तुम्हारे पास आएंगे और फिर उनको नाटक के लिए कन्वेंसिंग करेंगे तो वो एक डेंगू के ऊपर नाटक था उसको कर रहे थे तो जब भी मतलब गाँवों में जाते हैं हम पूरे दस दस दिन प्रोग्राम लगे रहते हैं बैक टू बैक रात में कई गाड़ के दिन उनको होते हुए जाते हैं पर भगवान जैसे कभी ऐसा हुआ <laughs> तो मेघना जी आपके लिए निशा का देहरादून से मैसेज है आप प्रॉपर पहाड़न लगती हैं तो कौन सी पहाड़ी ज्वेलरी आपकी फेवरेट है पहाड़ी ज्वेलरी मेरी नत सबसे ज्यादा फेवरेट है हाँ। क्या उसमें खास मैंने गाना इनके लिए बनाया था झालुरिया नत झालुरिया नत खास तो मतलब क्या होता है कि ना एक फीमेल का नत पहनते ही ना एकदम ग्रेस आ जाता है फेस पे तो बहुत अलग लुक आता है और हमारे पहाड़ से भी वो हमारे पहाड़ की पहचान भी है जहाँ पे नत पहना हुआ दिखती है कोई लेडी या कुछ तो एकदम पता चल जाता है ये उत्तराखंड की है तो वो पहाड़ से भी कुछ अटैचमेंट की वजह से और वैसे भी बहुत अच्छा खिलता है फेस नत से तो सौरभ जी आपके लिए आखिरी सवाल सुना है आपके स्टोरी स्टेटस पर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज की पिक्चर लगाते हैं <laughs> प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है क्या <laughs> ये क्या है प्रॉपर्टी वाला कागे जी पता नहीं बेचा था ये इसका नाम यार इसने नाम नहीं लिखा है ये सच है जिन्हें जिन्होंने भी भेजा है अगर उन्होंने नकरौंदा या देहरादून में कहीं प्रॉपर्टी चाहिए <laughs> तो संपर्क करे और आज ही चलिए इस बात रख दे मैं थोड़ा सा देखिये मेरा बड़ा अच्छा लोगों से संबंध रहे संबंध कैसे गीत और संगीत के माध्यम से लोग हमें प्यार करते हैं क्योंकि यदि मैं बिजनेसमैन बनकर किसी के सामने दूंगा तो मेरे पे दया भाव नहीं देगा या मुझे लाइट नहीं लेगा वो एज अ बिजनेस मैन मेरे से बात करें पर हमारे साथ कई अच्छे लोग जुड़े नीरज भी आए हैं नीरज पंत जी हैं और कई रघुवीर बिस्ट जी हैं कई लोग अच्छे अच्छे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा सौरभ भाई आप पे बड़ी अच्छी एबिलिटी है आप बोलते बड़ा अच्छा है या आपने जो भी पॉन्ड वगैरह कमा के लाए हैं थोड़ा इधर इन्वेस्ट करेंगे <laughs> और इसकी मार्केटिंग करेंगे तो आप उसमें भी लाभ मिलेगा तो मैं किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझता तो मैंने कई जगह इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में और मैं उसका काम भी कर रहा हूँ बड़े, <laughs> <laughs> बड़े स्केल पे करूंगा भविष्य में बड़े स्केल में ये करूंगा <laughs> खुलता है तो आज खुल ही जाता है पूरा बहुत बढ़िया है यार तो मेघना आपके लिए लास्ट सवाल है ये मुन्नू पालकोट से मैसेज कर रहे हैं आपकी मुलाकात कभी ऐसे किसी सिंगर से हुई है जिसने आपके सामने बहुत सी डींगे हाकी हो और जब गाना शुरू किया तो काम खराब ही हो गया फिर <laughs> नहीं ऐसा तो कोई मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं चलो मैं इसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ कभी कोई ऐसा सिंगर मिला हो जिसने जितनी देर बगल में बैठा तो बहुत फ्लट करने की कोशिश करी हो <laughs> नहीं ऐसा भी नहीं है <laughs> 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 नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं याद मतलब करो क्या कभी होता है कि हमारे जो भी हमारे पहाड़ी लोग हैं एक ना उनमें मासूमियत सी होती है तो कुछ अपने ऊपर भी होता है जैसे आप डील करते हैं लोगों से तो आप लोग लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं तो मेरा ये रहता है कि मैं मिलते हैं हाँ जी हेलो भैया ये वो तो वही सब समाप्त हो जाता है चलो सौरभ अभी तक तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी बिल्कुल <laughs> मैंने जैन का उत्तर ऐसा ना आया कि ना बैठने से तो नहीं पर बैठने से पहले कर रहे <laughs> ऐसा कुछ नहीं जितने भी नहीं नहीं ये आर्टिस्ट का आर्टिस्ट का ये व्यवहार ही होता है हसमुख रहता है आर्टिस्ट हमेशा ना बहुत जबरदस्त तो ये बड़ी अच्छी बातचीत रही हम शो के बिल्कुल आखिरी में पहुंच चुके हैं और आखिरी में है तो एक एक गीत आप दोनों की जबानी और अगर कुछ मेडले कुछ ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए और वैसे तुम्हारा एक और गीत मेरे को बड़ा पसंद है अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कौन सा एम से है मेरी सपना शाली ना वो तो है ही अच्छा एम यू अंग्रेजी में हिंदी में मुंह एम यू एन डी क्या पढ़ोगे इसको मुंड धपली आप कहा से ऐसे गीतों को लाते जब मैं ही भूल गया 
जबरदस्त गाना है वो मस्ती वाला एकदम तो वो हो जाए और साथ में कुछ दो चार गानों की मेडली तो चलिए गाता रहे मेरा हिल सौर मेठानी मेघना चंद्रा के साथ कुछ एक आध बढ़िया सा मैशअप मेडले करते हैं मुंडी धो पेली लटकाई यानी काला सरप के चुली जनी मुंडी धो पेली लटकाई यानी काला सरप के चुली जनी मुंड धो पेली लटकाई यानी काला सरप के चुली जनी विकी मुखड़ी जन यानी आंख सुर म्याली जनी डांडियो खिलिया बोरा सुजन विकी आंख सर म्याली यानी डांडिया खिलिया फूल जनी मुखड़ी को रंग यनो बाला सूरिज जनो मुखड़ी को रंग यनो बाला सूरिज जनो मुंड तो पेली लटकाई यानी काला सरूप के चुली जनी पाकी जाल के लमा पाकी जाल के पाकी जाल के लमा पाकी जाल के हो नीली मानी लिमा पाकी जाल के हो नीली मानी लिमा पाकी जाल के तू भी आई जानो रे मेरा गाँव का मेला तू भी आई जानो रे मेरा गाँव का मेला लश्का कमर बांधा हिम्मत का साधा लश्का कमर बांधा हिम्मत का साधा मेरी बस मेरा मन की प्यार चल दिल्ली साथ शादी मुछालो जगीरा को शादी मुछालो जगीरा को अरे दिल से टूटियों लगे दी जरा को दिल से टूटियों 
लगे देजर टाक नमे पेंद भांगलू बीड़ी किले होनी छचड़ चिड़ी नमे पेंद भांगलू बीड़ी किले होनी छचड़ चिड़ी तो ते अलमोड़ा घूमोलू चले लाल मटकी सीड़ी मेरी सपना शाल तब मेरी सपना शाल तब मेरी सपना शाल तब मेरी सपना शाल सर्ग तारा सर्ग तारा सर्ग तारा जुनवी राता को सुन लो होय होय को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा सर्ग तारा जुनवी राता को सुन लो होय होय को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा सर्ग तारा जबरदस्त जिंदाबाद हो गया है हैं? क्यों बहुत 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 जबरदस्त बहुत जबरदस्त अब बिल्कुल आखिरी का आधा मिनट और लूंगा आपका क्योंकि वाकई में कितना आनंद आया आनंद में आनंद आया कि नहीं आया पहले बताओ है अच्छे से बताओ नेताओं की तरफ बहुत ही बढ़िया बहुत मजा आया सच में कैसा एक्सपीरियंस इसका नाम ही आनंद में वहां आनंद में आनंद में तो एक लाइन है जो आनंदम कहता है कि भाई आपकी जिंदगी में देखो ये मिठाइयां खान पान जो है ये आपको खुश रखता है एनर्जाइज करता है ना आपको खुद को कहते हैं ना पेम्पर करना जरूरी है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो दुनिया को तो पेम्पर कर देते हैं लेकिन खुद चार्ली चैपलिन हो जाते हैं कि आंसू आए तो बारिश में निकल गए ताकि कोई आंसू ना देख पाए हा? तो एक लाइन है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहां हर पल में आनंदम है ये लाइन को अगर कंपोज करना हो कैसे करोगे ये खट्टी मीठी यादों का संगम है ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल में आनंदम है यहाँ हर पल में आनंदम है वाह जी वाह जय हो <laughs> जबरदस्त <laughs> ठीक है अब आ, आपने भी किया है कुछ कंपोज ये खट्टी मीठी यादों का संगम ये खट्टी मीठी यादों का संगम यहाँ हर पल है आनंदम यहाँ हर पल बहुत जबरदस्त थैंक यू सो मच आप सब लोग जुड़े और ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा बातचीत कैसी लगी जरूर से बताइएगा कोई सुझाव हो वो भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उत्तर का पुत्र थैंक यू क्योंकि यही है आपके और हमारे हिल की धड़कन सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड